హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు కలగురగప్ప ఇవాళ మీకు ఏం చూపిస్తా చూడండి గోంగూర పువ్వులు అప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఒక్కటే చెట్టు గోంగూర దింపుకొని వండాం కదా చూడండి అదే గోంగూర చెట్టు జస్ట్ సింగిల్ కాడ చూడండి చెట్టు ముదిరితే ఇలా అవుతుంది పెద్ద కుండీలో కూడా ఇలాగే అవుతుంది ఆ ఒక్క చెట్టుకు ఎన్ని గోంగూర పువ్వులు నేను అలా చెప్పాను కదా కొంచెం ముదిరితే గోంగూర పూలు అవుతాయి మళ్ళీ చట్నీ చేసుకుందాం పచ్చడి చేసుకుందామని సో ఆ గోంగూర పూలతో ఇవాళ నేను చట్నీ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఎంత బ్యూటిఫుల్ కలర్ కదా అసలు ఆ చట్నీ కూడా ఇంత బ్యూటిఫుల్ కలర్ ఉంటుంది ఈ ఫ్లవర్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందో పచ్చడి కూడా అంతే బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఇది గోంగూర పువ్వు మొగ్గ యాక్చువల్ పువ్వు ఇది పువ్వు ఇది దాని తర్వాత ఇది మొగ్గ ఇది కాయ కాయ ముద్రాక సీడ్స్ వస్తాయి అవి నల్ ఇది ఏదైతే వైట్ ఉన్నాయి ఇవి సీడ్స్ కదా ఇవి నలుపు కలర్లు వస్తాయి అనమాట అప్పుడు డార్క్ బ్రౌన్ బ్లాక్ అలా కలర్ వస్తాయి ఇవి సీడ్స్ మళ్ళీ ఇవి వేసుకుంటే మనకు మళ్ళీ గోంగూర మొక్కలు వచ్చేస్తాయి అనమాట ఆల్రెడీ మనం గోంగూర తోటి కర్రీ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఈ గోంగూర పువ్వు ఉంది మొగ్గ ఉంది కదా ఈ సీడ్ కాకుండా ఈ పైన తీసిన ఈ తొక్కతో పచ్చడి చేస్తే సూపర్ ఉంటుంది సో పచ్చడి చేసుకుందాము యాక్చువల్గా దీంతో జామ్ చేస్తారు మనకి ఇంకా చాలా మొగ్గలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు పచ్చడి చేసుకొని ఇంకొక ఎపిసోడ్లో మనకు జామ్ ఎలా చేసుకోవాలో నేను చూపిస్తాను అండ్ దీన్ని డ్రై చేసేసి చాలా మెడిసినల్ వ్యాల్యూస్ ఉన్నదండి ఇవన్నీ కూడా సో దీన్ని డ్రై చేసేసి గ్రీన్ టీలో కూడా వాడతారు దీన్ని టీ చేస్తారు ఇది కూడా ఒకటి వేస్తారు అనమాట టీ చేసేటప్పుడు సో ఇవన్నీ మనం తెంపుకొని కోసుకొని పోదాం అయితే ఈ మధ్య హైదరాబాద్ మార్కెట్లో కూడా కొన్ని రైతు బజార్ మార్కెట్లో కూడా ఇవన్నీ దొరుకుతున్నాయండి సూపర్ మార్కెట్స్లో కూడా కనపడుతున్నాయి అంతకుముందు దొరకకపోయాయి ఊర్లలోనే ఉండేవి కానీ పర్లేదు ఇప్పుడు దొరుకుతున్నాయి అయితే గోంగూరలో రెండు రకాలు ఉంటాయి ఎర్ర గోంగూర తెల్ల గోంగూర ఈ ఎర్ర ఇదేమో ఎర్ర గోంగూర సో ఈ ఎర్ర గోంగూర ఆకేమో పులుపు ఎక్కువ ఉంటుంది తెల్ల గోంగూరదేమో పులుపు తక్కువ ఉంటుంది అనమాట యాక్చువల్గా సో ఊళ్ళల్లో బేసిక్గా అదంతా తెల్ల గోంగూర అంతా కూడా నార కొరకు పెంచుతారు అయితే మా అమ్మ ఏం చేస్తుందంటే కొంచెం పులుపు ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది అనేసి కొంచెం తెల్ల గోంగూర కొంచెం ఎర్ర గోంగూర కలిపి వండుతుంది యాక్చువల్లీ టేస్ట్ కూడా ఎర్ర గోంగూర టేస్ట్ వేరే ఉంటుంది తెల్ల గోంగూర టేస్ట్ వేరే ఉంటుంది అండి అదొక డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇది ఒక డిఫరెంట్గా ఉంటుంది గోంగూర సేమ్ అయినా ఎందుకో తేడా ఉంటుంది కొంచెం ఇవి గోంగూర పువ్వులు జస్ట్ నేను నిలబడ్డ హాఫ్ వరకే తెంపాను అటువైపు అసలు తెంపలేదు అయినా సరే ఇన్ని వచ్చాయి ఇంకా చాలా 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 వస్తాయి పొలాలు ఏం చేస్తారంటే ఇట్లా కొన్ని చెట్లు వదిలేసి మళ్ళీ విత్తనాల కొరకు పెంచుతారు అనమాట అంత పెద్దగా పెంచితే ఇలా వస్తాయి చూడండి ఇంకా చాలా మొగ్గలు ఉన్నాయి చాలా వస్తాయి మనకు మళ్ళీ ఈసారి జామ్ చేసుకుందాం దాంతో పచ్చడి చేసుకుందాం రండి చూడండి ఇలా తీసుకొచ్చి నీట్గా ఇలా తీసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు దీంతో మనకు పని లేదు చాలా మందికి తెలియదు వీటితో పచ్చడి చేసుకుంటారని టేస్ట్ కూడా పులపులో ఉంటుంది బాగుంటుంది ఇలా కూడా తినచ్చు మనం అన్ని నమ్మలేస్తుంటాను ఇట్లా మేకలాగా నేను ఇంట్లో చిరునీళ్ళు ఇష్టం ఉండదు అస్సలు ఇష్టం ఉండదు నాకు బయట ఇట్లా బయట తిరుక్కుంటా మాత్రం చెట్ల నుంచి ఏం దొరుకుతుంది ఏం నోట్లు వేసుకోవాలని చూస్తుంటా అయితే వీటితో ఏం చేయాలి నిజంగా నాకు తెలియదు బట్ ముదిరాక మాత్రం విత్తనాలు వస్తాయని ఒక్కటే తెలుసు ఇలా లేత ఉన్నప్పుడు దీంతో ఇంకేమైనా చేయొచ్చా అని మీకు ఏమైనా తెలిస్తే చెప్పండి నాకు అది కూడా చేసి చూపిస్తా ఇదిగోండి గోంగూర పువ్వులు ఇవి గింజలు నాకు ఎందుకో ఇవి చూస్తే కూడా విలిపెట్ట బుద్ధిగా అట్లా తిట్టునే టేస్ట్ లేత ఉన్నాయి లోపల బెండకాయ లాగుంది కొంచెం జిగురు బయట సూపర్ ఉంది దాంతో కూడా ఏదైనా చేసి చూపిస్తాం తర్వాత నిజంగా చాలా బాగున్నాయి బట్ లేత ఉన్నాయి కాబట్టి బాగా టేస్ట్ ఉన్నాయి ఇప్పటివరకు దీంతో వంటకే మేము ఎవరు చేయకపోతే మనమే కానీ పెట్టేసి దానికి ఒక పేరు పెట్టేసి చెప్పేద్దాం చాలా ఇప్పుడు పచ్చడి చేసేద్దాం మనం చాలా చూడండి ఈరోజు మనము ఓపెన్ కిచెన్లో స్టవ్ దగ్గర వంట చేస్తున్నాము సో ఓపెన్ కిచెన్లో కూడా నేను ఇలా ఒక కట్ వేసేసి మనం వంట చేసుకోవడానికి ట్యాప్ చిన్న వాషింగ్ మిషన్ చింక్ పెట్టుకొని ఇక్కడ కట్టెలు పోయి అనమాట ఇంకా అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒకసారి చూపించాలి కదా చూడండి గోంగూర పచ్చడి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఈ పువ్వులు కడిగి పెట్టేసుకున్నాము పచ్చిమిరపకాయలు కొన్ని వేయించిన నువ్వులు వేయించిన పల్లీలు పసుపు అండ్ ఇది సాల్ట్ తాలింపుకు మిరపకాయలు ఆవాలు జీలకర్ర కరివేపాకు ఇది ఆయిల్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం ఆల్రెడీ పల్లీలు నువ్వులు వేయించాం కాబట్టి అది అవసరం లేదు మిగతా మాత్రం 
మగ్గించుకుంటే సరిపోతుంది ఆయిల్ వేసాను ఇంకా ఫస్ట్ మేము మిరపకాయలు మగ్గించుకుందాం ఇది గోంగూర అది పుల్ పులుపు ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి పచ్చిమిరపకాయలు ఎక్కువనే పడతాయి కొందరు ఏం చేస్తారంటే కొన్ని ఎండు మిరపకాయలు కొన్ని పచ్చిమిరపకాయలు వేస్తారు నాకు ఇలాగే ఇష్టము నేను ఇలాగే వేస్తారు ఈ మిరపకాయలు వేయడానికి టైం పడుతుంది అండి యాక్చువల్గా గోంగూర పూలు అయితే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మినిట్స్ మగ్గిపోతాయి ఇది కొంచెం టైం పడుతుంది అంటే చూడండి ఇది వేగిపోయి వేడి అయిపోయాయి వీటిని మనం తీసేసుకొని ఇదే ఆయిల్లో మళ్ళీ మనము గోంగూర పువ్వులు వేసుకుందాం ఉంది దీంట్లోనే మనం పూలు వేసుకుందాం అవసరం అయితే ఇంకొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేస్తాం బ్యూటిఫుల్ కలర్ అయితే ఇది ఆల్రెడీ మగ్గిపోయింది ఇంకేం లేదు ఇది వన్ ఇంకొక హాఫ్ మినిట్ కూడా పట్టదు అయితే ఇది పచ్చడి నూనేటప్పుడు మనకు టైట్ అయిపోతుంది కదా అందుకు ఏం చేయాలంటే తర్వాత నీళ్లు పోస్తే తొందరగా పచ్చడి పాడవుతుంది నేను ఏం చేస్తా అంటే ఇలా మగ్గేటప్పుడే ఎన్ని కావాలని కొంచెం నీళ్ళు యాడ్ చేసుకుంటే ఇది బాగుంటుంది మనకు నూరేటప్పుడు కూడా ఫ్రీగా ఉంటుంది అనమాట నీళ్ళు పోస్తే టేస్ట్ ఉండదు అలా ఏం ఉండదు అండి ఆల్రెడీ ఇది మగ్గిపోయింది మనం కొంచెం లూజ్గా చేసుకుంటే పచ్చడికి ఈజీగా ఉంటుంది చల్లగయ్యాక కొంచెం లూజ్గా అయింది కదా ఎందుకంటే మనం పల్లీల పొడి పల్లీలు వేస్తాము నువ్వులు వేస్తాము వాటే అవే టైట్గా అయిపోద్ది గట్టిగా అయిపోద్ది ఇలా ఉంటే మనకు తినడానికి బాగుంటుంది కలుపుకోవటప్పుడు కూడా బాగుంటుంది యాక్చువల్గా నాకు ఎందుకు ఆ గోంగూర అయ్యి గింజలు పడేయబుద్ది కావట్లేదు లేత సూపర్ టేస్ట్ ఉన్నాయి మనమే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం ఫ్రై చేద్దాం వాటిని అందుకు ఇది పెడుతున్నాను దీంట్లో ఫ్రై చేద్దాం ఒక ఫ్రై లాగా చేద్దాము తిందాము నచ్చితే తిందాము లేదంటే పడేద్దాము ఒకసారి ప్రయత్నం మాత్రం చేద్దాం వస్తే కాబట్టి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువేద్దాం ఏ దాంట్లో నా ఆయిల్ ఉప్పు కారం పర్ఫెక్ట్గా పడితే టేస్ట్ ఉంటుంది కదా ఇది కూడా చూద్దాం ఇస్తే ఈ పచ్చడి ఎక్కడ చేస్తానంటే మనకు ఓపెన్ కిచెన్లా ఒక రోల్ ఉందన్నమాట ఇదిగోండి ఇది రోల్ అనమాట దీన్ని ఈ చేపించుకునేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే పైన పెట్టుకోకుండా ఊర్లలో లోపలికి మట్టి లోపలికి వాస్తారు కదా అట్లా దీన్ని కూడా మట్టి దీని లోపలికి పాతిచ్చేసి ఒక పర్మనెంట్ సెటప్ చేసుకున్నాను ఇది రుబ్బు రోలు దీనికి కర్ర ఉంటుంది అది ఊడిపోయింది సో ఇదని రుబ్బుకోవాలన్నా ఇది నా రోకలి ఇది నా రోలు దీంట్లోనే మనం ఈరోజు పచ్చ తీసుకో ఫస్ట్ ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే ఇందాక చెప్పలేదు ఈ పచ్చళ్ళకి జీలకర్ర కూడా రావాలి మనకి ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మన పల్లీలు నువ్వులు వేయించిన పల్లీలు వేయించిన నువ్వులు ఇవి ఏ ఒక్కటేస్తే సరిపోతాయి బట్ రెండు వేస్తే బాగుంటుంది అంతే ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం జీలకర్ర వెల్లి రుబ్బలు అండ్ కొంచెం పసుపు సాల్ట్ దీంట్లో మనం వేయించుకుందాం కదా ఆ మిరపకాయలు నాకు మామూలుగా మిక్సీలో వేసామనుకోండి ఇది కలిపి ఒక పేస్ట్ అయిపోతుంది దేని ఫ్లేవర్ తగలేదు అన్ని కలిపి ఏదో ఫ్లేవర్ తగులుతుంటుంది నోటికి బట్ ఇట్లా దంచుకోవడం వల్ల ఏంటంటే పల్లీలు మరీ పేస్ట్ కాదు అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న పలుకులు ఉండిపోతాయి మిరపకాయలు కచ్చాపచ్చ ఉంటాయి వెల్లుల్లి కచ్చాపచ్చ ఉంటుంది వీటి తింటుంటే డ్రై ఫ్రూట్ తగులుతాయి కదా అట్లా పల్లీల ముక్కలు చిన్న చిన్న నువ్వులు ఇవన్నీ వస్తుంటాయి అనమాట అందుకే రోడ్డు పచ్చడికి పేస్ట్ ఎక్కువ దీంట్లో ఈ గోంగూర చూడండి ఇంత టైట్గా అయ్యేది వాటర్ వేయడం వల్ల కొంచెం బాగుంటుంది మనకు పచ్చడంత బాగా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది మిక్సీలో కొంచెం వేడి వేయొద్దు ఇలాంటి రూల్స్ ఉంటాయి కదా సో రోలుకి అలాంటి అప్లికబుల్ ఏం కావన్నమాట కొంచెం వేడి ఉన్నాయేం కాదు చల్ల ఉన్నాయేం కాదు నాకు ఈ పచ్చళ్ళ కలరే నచ్చుతుంది బాగా మన పచ్చడి వేడి దీంట్లో తాలింపు పెట్టుకుందాం నిజమైన ఇందాక మనం గింజలు వేసాం కదా ఇలా అయ్యాయి కొంచెం జిగటకు ఉన్నాయి బట్ బాగున్నాయి ఒక నిమిషం ఆల్మోస్ట్ అయిపోయిందండి ఇది కొంచెం ధనియా పౌడర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా కలర్ఫుల్ వస్తుంది మనకు మిరప్ పొడి రెగ్యులర్గా నేను వేసి జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అండ్ సాల్ట్ దీన్ని ఇలా వదిలేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు మన పచ్చళ్ళు తాలింపు పెట్టేసుకుందాం మనం పచ్చళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుందాం తక్కువ వేసుకున్నా పర్లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అందులో పల్లీలు నువ్వులు ఉన్నాయి ఆవాళ్ళు జీలకర్ర అన్ని ఎండు మిరపకాయలు సో మన తాలింపు రెడీ స్టవ్ కట్టేసి ఇదండి ఊర్లల్లో ఇలాగే తాలింపు వేసేవాళ్ళు అనమాట నేను పచ్చళ్ళు 
ఇలా వెల్లుల్లి అందులో వెల్లుల్లి వేసినా సరే ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసుకొని వేస్తాను అనమాట ఎనీ గ్రీన్ పచ్చళ్ళు కూడా చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ వెల్లుల్లి తినని వాళ్ళు ఏం చేయలేను తినే వాళ్ళు మాత్రం ఇలా వేసుకొని బాగుంటుంది హెల్త్ కూడా మంచిది కదా ఇది మన గోంగూర పూల పచ్చడి అనమాట మన గిన్నెలోకి తీసుకుంటాం మన కుండలోకి వచ్చిన ఇలా చేశాక ఏం చేస్తారు మా ఊర్లలో అన్నం తీసుకొచ్చి మంచిగా తీస్తారు తీసేసి అది కూడా ఒక బౌల్లో పెడితే అసలు దీన్ని వదిలేసి దాన్ని తినేవాళ్ళం అనమాట మనం మీరు ఊరగాయలు పెట్టినప్పుడు అందరు లాస్ట్లో గిన్నెలు ఇలా అన్నం తుడుచుకుంటారు కదా ఇది కూడా అదే అనమాట ప్రతిసారి రోడ్లో ఇలా వేసి తీసుకునేవాళ్ళు కొందరు మాత్రం వేయరు ఎందుకంటే రోల్ను అమ్మవారు లాగా చూస్తారు కాబట్టి కొందరు వేయరు కొందరు వేసుకుంటారు అయితే అందుకే ఇంట్లో ఒక రోల్ ఉండేది వాకిట్లో ఒక రోల్ ఉండేది అనమాట ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి వాకిట్లో రోల్ వాడేలు ఇంట్లో రోల్ని మాత్రం ఇంకా అమ్మవారు లాగా జాగ్రత్తగా చూసుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంట్లోకి తీసుకెళ్ళిపోదాం మనం ఏంటి మనం ఎక్స్పెరిమెంటల్గా చేసిన గోంగూర కాయల ఫ్రై లాగా చేశాను ఇది ఎలా ఉంటుందో అన్నం లేచుకొని నేను చెప్తాను నేను బెండకాయ ఫ్రై లాగా ఉంది పుల్లగా ఉంది పై లేయర్ మాత్రం మెత్తకు కాలేదు చూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే లోపల అంతా బెండకాయ దానిలాగా వచ్చేసింది మన ముదిన బెండకాయలు మిగులుతాయి కదా నోట్లో అలా మిగిలిపోయింది అనమాట అది విషయం బాగానే ఉంది టేస్ట్ మీకు లేకపోతే కలుగుతే ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకోండి ఇది ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఇది రెండు చేసాం మనం ఈరోజు ఇదండి నేను చేసిన రోటి పచ్చడి ఇది థ్యాంక్ సో మచ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఫార్వర్డ